Hii ni kliniki ya afya ya mapenzi na Dr. Paul Mwaipopo tokea jijini Mwanza. Na kutia mada na usema utatamani kwa chika usipojua mambo haya. Utatamani kwa chika usipojua mambo haya. Sikizaji kuna magumu mengi sana kwenye mausia na mapenzi lakini kuna mambo mambayo kuzi yanaweza yakafanya kuwa matamu zaidi wapo watu wawili wanapokuwa nafahamu jinsi gani ya kuyaendea mambo hayo katika mahusiano na kimapenzi. Kwa tafuti ya mada hii nimekutana na kesi nyingi sana na moja kati ya hiyo ni dada ambaye anatamani kuachika. Sasa katika kusoma hiyo message hiyo dada ambaye amenisikiliza kwenye Radio Free Africa nimegundua kwamba kuna madhaifu mengi ambayo watu wanayapotezea. Sasa uh, katika tafiti ya mada hii nimekutana na maswali kadhaa ambayo ningependa niyatumie na swali moja ambalo limeulizwa nipenda nilisome kwa Kiingereza afu nitabidi Kiswahili. And maybe people were asked what their deal breakers were regardless of how attractive the person was. Na ni watu waliulizwa Vitu gani vitasababisha utamani kwa chika au kumwacha mtu bila kujali uzuri wa sura yake maombile yake sawa bila kujali maombile yake uzuri wake na nani mambo gani ambalo limetokeza kubwa sana ni pale ambapo mwanamke au mwanaume hajui mapenzi yake ndani nalofuatia ni uchafu uoshi mapumbu yako sawa sawa pigi mswake vizuri inalofuatia ni ubahili ubabe na mengine mengine yanakuja huko na uchoyo lakini kwa msingi hapa nataka kuzungumzia siku ya leo ni tendo la ndoa sasa anaposema kwamba utachika utatamani kuachika utatamani kuachika usipojua mambo haya mambo ambayo huyajui yatasababisha utamani kuachika ni haya yafuatayo sawa la kwanza ah uh, kuna mtafiti huyo mmoja anasema hivi kwa asilimia zaidi ya 80 ya wanawake wanapokea mapenzi tu hawataki kutoa. Na hii imethibitishwa na dada mmoja ambaye ni msagaji mzungu sio msaidi. Amesema ni kweli wanawake wengi wanapenda kupokea kuliko kutoa. Wakati Biblia inasema ni heri kutoa kuliko kupokea. Na Celine Dion ameimba If you want be my lover to God first be my friend making love forever friendship never ends if you want to be my lover you have got to give taking is too easy that the way it is hata kama unataka kuwa mpenzi wangu jifunze kutoa kupokea ni rahisi sasa mambo kama haya tunaisikia kwenye nyimbo lakini hatu yapi kipaumbele la pili mtu kwenye tendo la ndoa anajitahidi kidogo kama ni mwanaume hajui maneno 16 ya wakati kama ile mwanamke ambayo ana misho mingi amishipa fahamu kama ni mwanamke hajui maneno 12 na jinsi gani ya kuyashughulikia katika mwili wa mwanaume lilo fuatia ambalo ni la msingi vile vile ni kwa Kiingereza naita nimeshindwa kutapatia tafsiri ya Kiswahili lakini nitalielezea bad rhythm bad rhythm yani kwamba hivi yani hamuendani kispidi kimwendo na ndio kuna fanya mapenzi katika mikao kwa mfano mtindo ule ambao wa kubana uke kutumia ume. Sasa kwa kubana uh, ume kwa kutumia uke. Mtindo huo unaitwa pompaya ambapo mwanamke anabana ume wa mwanaume wakati yuko ndani. Unahitaji rhythm. Lazima ujue kipindi gani cha kubana na kipindi gani cha kuachia. Mwanaume anayekata kiuno au mwanamke anayekata kiuno lazima ujue jinsi gani ya kuendana naye na kutokana kutokana na ukataji kiuno wake lazima ujue jinsi gani ya kuendana naye hiyo ndio rhythm lingine <laughs> ambalo limeonekana miongoni mwa wanawake ni kuto kujua kunyonya au kufyonza uume <laughs> wanawake wengi mnajua kwamba wanaume wanapenda kunyonya lakini wengi hawajui na bahatisha ndio maana nimeandaa video maalum kwa ajili ya wanaume kunyonya uke au kufyonza uke na wanawake kunyonya ume au kufyonza ume sasa katika mmoja akasemaje mmm <laughs> sikiliza na mbona sikiliza hii ina ita uma wanawake wengi sawa na maybe a girl who wants to give a head 
birth is terrible. Yaani moja kati ya vitu ambavyo mtu anaweza akaachikwa, akaachi akaachwa kwa hiyo. Tabiria sasa bendi sasa. A girl who wants to give a head but is terrible. Yaani mwanamke ambaye anataka amnyonye mwanaume ume lakini hajui. Anasema if you don't want to do it, don't do it. Anasema kama unataka kufunyonya ume, acha usinyonye kabisa. Kama hujui kunyonya sawa sawa, acha kabisa sababu utakapokuwa umekosea hutaambiwa. <coughs> Unakapokuwa umekosea hutaambiwa kwamba umekosea. Anaendelea anaendelea kukaa kama simaje. Hebu fikiria. As well, imagine a girl just puts her lips around your stick and that is it. No suction. The worst thing is when they brag about how awesome her blow game skills are. Then they ask you why you are not screaming. Nasikiliza hivi kali. Kwani? Asema, hebu fikiria msichana uko naye. Anataka kunyonya ume wako. Anaingiza tu ume wako mdomoni, basi hafionzi, hanyonyi, halambi. Ah, kuna style hizo tatu. Alafu baadaye anajivuna kwamba yeye anajua sana kunyonya ume. Alafu hapo hapo anashangaa kwa nini hutoe miguno ikelele wakati una busy. Anashangaa. Kati yeye mwenye kazi ya mshinda. Unaweza kuona jinsi gani hii inakuwa ni ngumu sana. Sawa? Yuko kwa alikuwa fanya tafiti yeye anasemaje? Ukiangalia kwenye internet, kwenye mtandao utakuta wanaume ndio wanaamikiwa, hawajui mapenzi, hawajui kumwandaa mwanamke, wanaamikiwa sana. Sababu kitu kinakuwa kinakuwa kwa sehemu kubwa. Wanaume ndio wanaoamikiwa. No. Lakini kwa watu wengi wanasema hivi, anasema hivi. Wanaume wengi wanafanya kupotezea tu makosa ya wanawake. Sawa? A lot of women are bad in bed, but most men overlook it. Sikiliza dada huyu anasema hivi Dr. Shikamo. Naomba nimechat naye kidogo hapa. Unaweza kuona eh? Sasa message imekimbia kidogo. Naona nimechat naye kidogo hapa. Unaweza kuona. Sawa, hizi chat hizi zetu. Sawa, sikiliza. Dr. Shikamo. Natumaini kuwa hujambo. Mimi natokea mkoa wa Kigoma. Huku kwa Waha ambako tumedhalaulika huwa hatujui mapenzi. Nimefuatilia video clip zako hapa YouTube. Vimenisaidia sana. Na umri wangu ni miaka 34. Nimeishi na mume wangu miaka 11 sasa. Inaelekea aliolewa na akiwa na umri mdogo kwenye ndoa. Mume wangu alikuwa hajawahi hata siku moja kunibadilishia michezo. Kila siku ni kifo cha mende. Wala hata nikisema nibadili mchezo ananiambia nimekuwa malaya. Sasa nimeamua Nimeamua kufuata mafundisho yako yote nimeyashika hasa ili ya kumchezea mwanaume sehemu mbili katika mwili wake na kubana uume eh, kwa kutumia uke na jinsi ya kumnyonya mwanaume uume wake sawa sawa na kuchovya krodani kwenye mdomo hiyo inaitwa T-bagging sawa ni, mume, ume, ni, sasa nimepata mchepuko na huyo mchepuko amefurahia sana Ume, uh, huyu mchepuko amefurahia sana na amenisifia sana na tunapomaliza nilimpangusa ume wake huku akiendelea kunisifia pia naye anajua kunishughulikia na kunyonya uke wangu na wakati na wakati kam uh, wakati naishi na mume wangu sijawahi kunyonywa au kufanyiwa mambo anayonifanyia huyu mchepuko natamani kuachika kwenye ndoa nimebaki na heshima jamii inao nizunguka na kwa muda wa mwaka mmoja huyo mchepuko amenifanyia vitu vingi sana na kushukuru sana dokta usiku mwema nimesikia tumo usiku kwa unaweza kuona jinsi gani huyo dada anaona tofauti ya utamu wa mapenzi na yule sasa huyo anasema natamani kuachika lakini anachokupa ni watasema yeye ni kimwacha mume wangu kwa hiyo mwanaume unaniangalia hapa unaweza kuona kumwezia natamani kuacha una habari Mwanamke unaniangalia hapa inawezekana mwanamke huyo anatamani kukuacha mwanaume anataka kukuacha lakini una bali Nikusikilia hivi kuachana huwa kunaanza ghafla Nasikilize kuachana huwa kunaanza ghafla 
kama unakubali kwamba kuachana au kuanzi ghafla naomba nisikilize kwa kadi unavyoendelea kumboa siku zinavyoenda unaboa mpenzi wako uweze kujua anafikiria nini kwa hiyo dada mume wake hajui kwamba anafikiria kwamba anatamani kuachika kwa hiyo lazima uchukue tahadhari wazungu wanaita preemptive measure preemptive measure ni kwamba unamshambulia harui kule aliko kama hajakusogelea ndio wanavyofanya marekani wanaenda Afghanistan sio wanaenda wapi wanapoya kabla hawajawahi magaidi hawajafika kule wanawapiga huko kwa ICS sijui ni nani huko huko kwa lazima ufahamu jinsi gani ya kulinda uhusiano wako kutumia hiyo mbinu ya preemptive measure iandae uwe na vitu vya kutosha ili mpenzi wako aendelee kuchangamkia deal na wewe sasa hebu fikiria na kwa kuzunguza kwa chano wa kwanza ghafla hebu fikiria kesi hii nimeshitoa hapa na kwenye channel hii lakini kwa nirudie in case kuna mtu anaiangalia uh, video hii kwa uh, channel hii kwa mara ya kwanza ngoja nitafuta hii message wafu uweze kuelewa uweze uh, uh, kuelewa jinsi gani hali hii inaweza kuleta mambo mabaya sana kwenye ndoa na umesikiliza nishae soma hapa uh, wengine watakuwa na kuwa itakuwa itakuwa marudio kwao nasema dr pole sana kwa kazi ni kupongeza kwa kazi nzuri ya ushauri unaoifanya kwa kweli nilifuata video zako na majarida ulionitumia na kufanyia kazi yani ni mambo ya kushangaza jamani huyu mwanaume alikuwa hata kunigusa hataki tumedumu kwenye ndoa miaka kumi na miaka kumi sasa na tuna watoto wawili nilikuwa najiuliza tatizo ni nini kwa kuwa mwanzo tulipendana na alikuwa anachofaia pesa langu kumbe ni uzembe wangu mwenyewe siku hizi nampa hayo mambo ya compare yani kubana eh, eh, uume wa kutumia eh, uke na tibagging anasikia raha sana dokta mwanaume ni wasiri ukibadilika hawakuambii lakini ukifanya marekebisho ukawa mtamu zaidi anakuambia kwa mara ya kwanza dokta katika maisha yangu nimepizi kwa kutoa maji mengi yanayoruka kabisa na yeye amefurahia kuona amefanikiwa kunifikisha hapo sasa wewe unayaniangalia leo unafanya jitihada gani sasa huyu mama alikuwa anaelekea kuachwa sababu anapo mwanaume anapoanza kuacha kufanya mapenzi na wewe tambua kwamba atatafuta mtu mwingine akimkuta yule ni mtamu zaidi yako atafuta mbinu za kuacha mama mmoja kaachwa kisanii kweli kaambiwa nenda kasimamie nyumba kijini kwetu akaenda kusimamia nyumba jamaa ukachukua tahamia Burundi na mwanamke wa Kirundi mama kaachwa katika alisema nimetelekezwa unaweza kuona kwa kuna watu tumia mbinu mbalimbali kukuacha hawajali wanaingia hasara kiasi gani hajali kwamba amekuachia mali ya kiasi gani yani hajali ni furaha yake na amani yake kama unataki material kutoka kwangu mambo mbalimbali ya kuweza kusaidia katika mgusi na mapenzi tuwasiliane kwa namba ifuatayo na kutumia video clips na majarida kwa gharama shilingi kumi tu kwa njia ya Gmail kama una WhatsApp tambua Gmail unayo ingia Play Store kusaingia Play Store itatokea Google Play au mahali pote utakapoona Google Play kwenye simu yako hapo hapo nyuma ile G ya Google kuna mistari mitatu kibofu ya pale itatokea anwani ya Gmail ulifungulia WhatsApp nitumie hiyo Nitumie kwenye message ya kawaida tu. Usiangalie kwenda kwenye WhatsApp. Nitumie kwenye message ya kawaida hiyo Gmail address. Kama ni Juma Juma Seke gmail.com nitumie kama ilivyo namba ya simu hii ifuatayo. 0754399998. Tarudia. 0754399998. Nitakuandikia hapo chini na Mungu akubariki.